ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஜோஸ் நம்மளோட லைஃப்பில் நம்ம ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கம்யூனிகேஷன் இப்போ கூட நான் உங்ககிட்ட கம்யூனிகேட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஒரு உண்மை என்னென்னா நான் கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயத்தில் ஏழு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் இப்போ நீங்கள் வர்பலாக என் கிட்டே அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்போ மீதி நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் என்னது இது தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன யூஸ் எப்படி இந்த எஃபிஐ ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் டிடெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் அடுத்தவங்களோட மைண்டை ரீட் பண்ணுறாங்க இதை பற்றின பேசிக் ஐடியாஸ் அண்ட் இதோட சயின்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக கம்யூனிகேஷன் ரெண்டு வகை சேரும் ஒன்றாவது வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ரெண்டாவது நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க வேர்பல் கம்யூனிகேஷன்னா நம்ம பேசுகிறது மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இது செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது பட் சோகமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எல்லாரும் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் மட்டும் தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது வகையான கம்யூனிகேஷன் தான் நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன்னா நம்ம பேசுறது தவிர்த்து வேறு எது மூலியமாச்சும் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோன்னா அது நம்ம நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றின கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷனை நம்ம நிறைய வகைப்படுத்தியிருக்கோம் பாடி லாங்குவேஜ் போஸ்டர்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸ் மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி ஒரு பத்து வகை சாரும் இதெல்லாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் இது தெரிஞ்சு என் லைஃப்பில் எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆக போகுது பர்சனலாக இது தெரிஞ்சு என் லைஃப்பில் எனக்கு எப்படி யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய டுவெல்த் முடிஞ்ச காலகட்டத்தில் நான் ஒரு ஃபாரின் கம்பெனியில் இன்டர்வியூக்கு உட்காரும் போது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையில் நான் கிராக் பண்ணதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசன் இந்த நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்ன தான் என்னோட நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிற பசங்க அங்கே உட்காந்து இருந்தாலும் எனக்கு அந்த வேலை கொடுத்தது இந்த நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஹவு டு ரீட் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் வாங்க பார்ப்போம் எல்லாரும் ஜேம்ஸ் பான் அண்ட் ஏழ மாதிரி மூவிஸில் மைண்ட் கண்ட்ரோல் மைண்ட் ரீடிங் பற்றியெல்லாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க பட் ஜோ நெவரோ என்கிற யூஎஸ்ஏல சார்ந்த ஒரு மனிதன் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக எஃபி ஏஜென்ட்டில் நிறைய அண்டர் கவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நிறையா வெளிநாட்டு ஸ்பைகளை கண்டுபிடிச்ச ஒரு நபர் இவரோட ஓன் தியோரிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போனேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நம்பர் கம்யூனிகேஷனை நம்ம ரிலை பண்ணலாமா எப்படி நம்ம வார்த்தைகளை நம்ம போயாக்குற மாதிரி என் பாடி லாங்குவேஜை நான் ஃபேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து வயசு பொண்ணு ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் போகுது அதுக்கு ஒரு அங்கிளை பிடிக்கலைன்னா அதோட பெற்றோர்கள் அந்த வயசுலே சொல்லி பழக்கி வைப்பாங்க உனக்கு அந்த அங்கிளை பிடிக்கலைன்னா கூட நீ பிடிக்குதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் நம்ம எப்பயும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பாடி லாங்குவேஜை ஃபேக் பண்ணி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணதில்லை ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் அதாவது நம்ம பாடி லாங்குவேஜை நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலை பண்ணலாம் எல்லாரும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஏன் இந்த பாடி லாங்குவேஜ் போஸ்டர்ஸ் ஜெஸ்டர்ஸ் மைக்ரோ எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஏன் எக்ஸிபிட் பண்ணுறோம் சிரிச்சா நம்ம வாய் யூ ஷேப்பில் மேலே போகும் அதே சேடானா நம்ம வாய் யூ ஷேப்பில் கீழே வரும் சர்ப்ரைஸ் ஆனால் ஐ லேஷ் மேலே போகும் டென்ஷன் ஆனால் நமக்கு ஸ்வெட் ஆகும் இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு நடக்குதுன்னு எப்பயாச்சும் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கெல்லாம் ரீசன் என்னன்னா லிம்பிக் அரவுசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஹியூமன் பிரெயின் மூணு வகை சார்ந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நியோகாட்டிக்ஸ் நம்ம திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது செகண்ட் ஒன் ஸ்டெம் பிரெயின் நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டம் கோஆர்டினேட் பண்ணுறது அண்ட் மூணாவது தான் லிம்பிக் அரவுசல் சடனாக உங்கள் மூஞ்சில் நான் குத்த வர உங்களே அறியாமல் நீங்கள் உங்கள் கண் மூடுவீங்க இந்த மாதிரியான ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ் பாடி லாங்குவேஜ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேதராக இருக்க ஒரு இடம் தான் லிம்பிக் அரவுசல் ஸோ என்ன பார்க்கணும் எங்கே பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மட்டும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்க போகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களை சுற்றி இருக்க மக்கள்கிட்ட இப்போ நான் சொல்ல போகிற இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இங்கே பார்க்கலாம் எப்பயுமே நம்ம ஒரு நபரை அனலைஸ் பண்ணும் போது அவரோட காலை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் தென் ஸ்லோவாக மேலே வரணும் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளோட அப்பர் பாடி நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் நம்ம ஆர்ம்ஸ் நம்ம ஃபேஸை எல்லாம் கொஞ்சமாச்சும் ஃபேக் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் எப்பயுமே நம்ம கால்களை நம்ம ஃபேக் பண்ணி ட்ரை பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ த மோஸ்ட் ஹானஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அ பாடி எது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் அரைஸ் பண்ண
இனி நான் சொல்ல போற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல நான் லிம்பிக் அரவுசில் லிங்க் பண்ண மாட்டேன் நீங்களா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான் கிராவிட்டி டிஃபைன் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணி பேசுவது போல நிறைய வாட்டி பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க ஸோ நம்ம கிராவிட்டியை எதிர்கொண்டு நம்ம பாடி மேலே தூக்கி நம்ம காமிக்கிற எல்லா எக்ஸ்பிரஷன்ஸும் நம்மளோட ஹாப்பினஸ் நம்மளோட ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸை காட்டுது இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் அவர் சந்தோஷமாக ஏதோ ஃபோனில் கேட்டுட்டு இருக்காரு அண்டு நாலாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் உங்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஃபுட் உங்களை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ மூணாவது மனுஷனாக யாரோ இன்டர்வ நம்மளை இன்டர்ஃபியர் பண்ணுறாங்க இப்போ எனக்கு வந்து அந்த நபரோட இன்டர்ஃபியர் பிடிக்கலைன்னா நான் என் பாடியை மாற்றி மட்டும் திருப்போம் ஆனால் என் கால் திரும்பாது நான் இப்படி பேசுவேன் எப்படி இருக்கீங்க பட் அவரோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நான் அவருக்கும் என் கால்கள் கொடுப்பேன் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் ரெண்டு பேருக்கும் என்னோட கால்கள் ஒரு இடைவேளை வச்சு பேசும் இது நிறைய வாட்டி உங்கள் லைஃப்பில் நீங்களே பார்க்கலாம் அண்ட் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன்னா ஸ்டார்ட் அப் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் கிளாஸ் முடிகிற டைமில் எல்லாம் இப்படி உட்காந்துருப்போம் இதோட மீனிங் என்னென்னா எனக்கு இப்போ ஏஞ்சி இது வழியாக போகணும் எனக்கு இப்போ ஏஞ்சி போகணும் எனக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் இது ஸ்டார்ட் அப் பொசிஷன் இப்போ நான் நான் பார்த்தேன் இந்த அஞ்சு எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம ஃபுட் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம அப்பர் பாடி கிட்ட வரலாம் ஒரு பொண்ணு ஒரு காலேஜுக்கு நடந்து போகும் போல் அவங்கள சுற்றி கொஞ்சம் அன்ஸ்டேஞ்ச் பாய்ஸ் இருந்தால் அவங்களே அறியாமல் அவங்க பேக்ஸை வச்சோ இல்லை புக்ஸை வச்சோ அவங்க ஃப்ரெண்ட் பாட்டை மறைச்சிட்டு நடப்பாங்க ஒரு சிமிலரான எக்ஸ்பிரஷன் தான் க்ராஸ் டார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ எப்போ ஒரு நபர் அவரோட ஆம்ஸை க்ராஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல நிற்கிறாரோ அது அவரோட அன்கம்ஃபர்டபிள்னஸை சொல்லுது அண்டு ரெண்டாவது எக்ஸ்பிரஷன் தான் பஃபிங் செஸ்ட் அவர் வந்து அவரோட செஸ்ட் ஒரு நபர் அவரோட செஸ்ட்டை பஃப் பண்ணி இப்படி நடக்கிறாருனா அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் அவரோட டாமினன்ஸ் லெவலை சொல்லுது அண்ட் மூணாவது வந்து லீனிங் அவே அவர் லீவிங் லீனிங் டுவர்ட்ஸ் ஒரு நபர் அவர் கிளாஸில் உட்காரும் போலோ இல்லை மற்றவங்ககிட்ட பேசும் போலோ அவர் டுவர்ட்ஸ் தம் லீன் பண்ணி பேசுனா அது அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டுது இல்லை டுவர்ட்ஸ் பேக் அவர் லீன் பண்ணி பேசுனா அது அவரோட டிஸ்இன்ட்ரெஸ்ட்டை காட்டுது அண்ட் கடைசியானது ஷோல்டர் ஸ்ட்ரக்ஸ் நீங்கள் ஒரு நபர்கிட்ட ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அவருக்கு உண்மையாகவே அந்த கேள்வி தெரியலனா ரெண்டு ஷோல்டரையும் தூக்கி தெரியலன்னு வரும் இன்கேஸ் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் உங்ககிட்ட போய் சொல்கிறாருன்னா அவர் பார்ஷியலாக தூக்குவார் இல்லைனா ஒரே ஒரு சைட் ஷோல்டர் மட்டும் தான் தூக்குவார் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் நான் காமனாக அப்பர் பாடியில் மற்றவங்ககிட்ட பார்க்குறேன் இப்போ நம்ம ஸ்லோவாக ஆம்ஸ் கேட்க வரலாம் இப்போ ஒரு பையன் ஹோம் ஒர்க் எழுதாமல் கிளாஸுக்கு போயிட்டான் இப்போ டீச்சர்ஸ் ஹோம் ஒர்க் கிளாஸ் ஒர்க்லாம் செக் பண்ணுறாங்க இப்போ அந்த பையனுக்கு மிஸ்கிட்ட இருந்து மறையணும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த பையன் ஆடவே மாட்டான் ஆடாமல் அசையாமல் நிற்பான் ஏன்னா அவனோட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறான் பிகாஸ் டீச்சர் அவனை பார்த்துட்ட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி உங்களை சுற்றி யாராச்சும் மனுஷங்க ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி நிற்கிறாங்கன்னா அவங்க எதுவும் அவங்களுக்குள்ள மறைக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு உண்மை அவங்க ஹைட் பண்ணுறாங்க மற்றவங்க கண் முன்னாடி அவங்க தெரிய வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது ஆம் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஆம் சக்கிம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாராச்சும் ஒரு மனுஷன் உங்கள் முன்னாடி இப்படி நிற்கிறாருன்னா அது அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டாமினன்ஸ் லெவலை காட்டுது நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் என்டர்பிரனர்னா உங்கள் பாஸை பார்த்துருப்பீங்க மேக்ஸிமம் உங்கள் முன்னாடி இப்படி வந்துட்டு இருப்பார் ஒரு டாமினன்ட்டாக அதுவே அவங்க தம் ஃபார்வர்ட் வந்துட்டு இப்படி நிற்கிறாருன்னா அவரோட கான்ஃபிடென்ஸ் ப்ளஸ் நீங்கள் சொல்கிறது ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்டுட்ருக்காங்க அதை மீன் பண்ணுது நம்ம இப்போ நம்மளோட ஆம்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்லோவாக நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு வருவோம் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் நம்ம தம்மோட வேல்யூ நமக்கு தெரியல நம்ம தம் தான் நம்மளோட கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அதனால தான் ஆல்வேஸ் தம்ஸ் அப்னு சொல்கிறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நபர் உங்கள் முன்னாடி இப்படி இருந்துட்டுருக்கான் அதே நபர் உங்கள் முன்னாடி இப்படி நிற்கிறான் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு தம் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்கள் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை டிட்டர்மைன் பண்ணும் ரெண்டாவது ஹேண்ட் ஷேக் உங்கள் முன்னாடி ஒரு ஆள் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும் போது அவன் கை எடுத்துட்டு வரும் போது இப்படி வந்தானா ஸ
ஸோ கேர்ள்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஹேண்ட் ஷேக்லேயே நம்ம கொஞ்சம் டைட்டாக கொடுத்துட்டா பாய் அண்ட் கேர்ளுக்கு ஒரு ஈக்குவலான ஒரு இது உதவாகும் அண்டு ஆம் எக்ஸ்போசிங் நீங்கள் வந்து ஒரு என்டர்பிரனராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கிளாஸுக்கு லெக்சர் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பேசும்போது எவ்வளோக்கு உங்கள் ஆம்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு உங்கள் ஆப்போசிட்டில் கேட்குறவங்க நீங்கள் சொல்கிறத இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்டுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிறத ஒத்துப்பாங்க ஸோ எப்போவுமே உங்கள் ஆம்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் நாலாவது பாயிண்டிங் ஃபிங்கர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கேயாச்சும் சண்டை நடக்கும் போல் சண்டை நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அவங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் ஒன் ஆஃப் ஒன் அமௌண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் பாயிண்டிங் ஃபிங்கர்ஸாக தான் இருக்கும் உங்களை பாயிண்ட் பண்ணி நான் பேசுகிறேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கோவம் வருது ஸோ எப்போயுமே நீங்கள் பேசும் போலோ இல்லை நீங்கள் கோவமாக இருக்கும் போலோ உங்கள் ஃபிங்கர்ஸை பாயிண்ட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஃபிங்கர்ஸ் பாயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் சண்டை போடுறதுக்கான அந்த அரோசல் தூண்டும் அண்டு நான் பேசும் போல கவனிச்சிருப்பீங்க மேக்ஸிமம் என் கையை நான் இப்படி வச்சுப்பேன் நீங்கள் ட்ரம்ப்பாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக எடுத்துக்கோங்க அவங்க எல்லோரும் அவங்களோட ஹேண்ட்ஸை ஏதோ பேஸ்கெட் பால் பிடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை த டிப் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ஸ் தொடுற மாதிரியோ பிடிச்சிருப்பாங்க இதுதான் ஸ்டீப்னிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் காட்டுது அண்ட் ஃபைனல் வந்து விரிங்கிலிங் உங்கள் கையை நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகும் போலோ இல்லை எங்கேயாச்சும் உங்கள் கையை நீங்கள் எப்படி இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தால் உங்களோட ஹை லெவல் ஆஃப் டென்ஷன் காட்டுது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸில் நான் காமனாக மற்றவங்கள பார்க்குற எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நான் நம்ம ஃபேஸ்க்கு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரியே ஹாப்பினா உங்கள் ஐ லஷ் மேலே போகும் அண்ட் உங்கள் டிப் ஆஃப் த லிப்ஸ் கொஞ்சம் மேலே போகும் அதுவே சேடாக இருந்தால் உங்களோட லிப்ஸ் கீழே போகும் லைக் திஸ் ஓகே அண்ட் ஃபேக் ஸ்மைல் ரியல் ஸ்மைல் உங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற நபர் உண்மையாக சிரிக்கிறாரா இல்லை பொய்யாக சிரிக்கிறாரா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்கள் டிப் ஆஃப் த லிப்ஸ் இயர்ஸ் கிட்ட மூவ் ஆகுதுன்னா லைக் திஸ் அது ஒரு ஃபேக் ஸ்மைல் அதே ஒரு ரியல் ஸ்மைல் இந்த டிப் ஆஃப் த லிப்ஸ் ஐஸ் கிட்ட மூவ் ஆகும் அண்ட் உங்கள் ஐஸ் கிட்ட கொஞ்சம் விரிங்கிள்ஸ் வரும் இப்போ உங்களுக்கு நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன எந்த அளவுக்கு நான் வேர்பல் கம்யூனிகேஷன் நம்மளோட லைஃப் இம்பாக்ட் ஆகுது இவ்வளோ நாளாக நான் எவ்வளோ இக்னோரண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் இப்படிங்கிற விஷயத்தில் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கிடச்சிருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே ஆயிரக்கணக்கான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்னோடய எய்ம் என்னென்னா அடுத்த வாட்டி நீங்கள் ஒரு நபர் கூட பேசும் போது அவங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற ஏழு பர்சன்ட் வேர்பல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லாமல் மீதி தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்ட் நான் வேர்பல்ஸ் என்னென்னு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்கன்னு அனாலிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டில் தென் திஸ் இஸ் ஜோ சைனிங் ஆஃப் சி யூ